Sa Sampalok, Maynila, umabot na sa 65 ang naaresto dahil sa paglabag sa hard lockdown. Agad tuloy na puno ang detention center at nagkaaberya sa social distancing. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Ato may lockdown man sa buong Sampalok District. Tila hindi talaga naiwasan ng ilan sa ating mga kababayan na hindi sumunod dito sa utos ng Manila City Government. Kung kaya't pasensyahan na lang daw dahil hanggang linggo po kayo mananatili dyan sa mga detention centers ng uh, Sampalok area bukod pa sa pinakakasuhan kayo ni Manila Mayor Isko Moreno. Ang dating siksikang trabaho market sa Sampalok kahit may ECQ, Ganito ng itsura sa unang araw ng hard lockdown sa Sampalok. Walang taong naglalakad sa kalsada. Wala na rin ang mga dating pinapayagang nagditinda sa bangketa at mga bahay. Pero ang mga lalaking ito, lumabas pa rin. Kaya hinuli kaninang umaga at kinulong sa covered court ng barangay 463. Tapon lang. Tapon lang. Tapon lang. Tapon lang. Paano? Paano ka din ako? Okay na ba yun? Basta loob na ako ng bahay, pinapapapahoy. Marami pang ibang nahuli sa labas ng bahay sa kabila ng mahigpit na pagbabantay ng mga pulis, sundalo at barangay officials simula kagabi. Wala na tuloy social distancing sa covered court, kaya pinakawalan na ang ibang hinuli. Munta pa ako sa palingki. Oh. Hindi ko po alam yung lalakdown pala yung palingki. Pero may mga kulong hanggang linggo dahil hindi ka tanggap-tanggap ang rason. Hindi pa ho excuse nyo kasi wala naman po talagang bukas na tindahan sa Sampalok. Eh. Wala pong palengke. Wala pong sari-sari store, kaya po hindi po excuse para sila po ilumabas. Sa pinakahuling tala ng Manila City Government, aabot na sa 82 ang mga nahuling lumalabag sa hard lockdown sa buong distrito. Kung nasaan yung maraming COVID, maraming violators. Uh, uh, so, modesty aside, we were right to assess that the cause of the continuing growth or continuing contagion in the community is through social contact. No, uh, the lesser social contact, the better. Habang abala sa hard lockdown ng mga pulis at sundalo, puspusa naman ang mass testing sa Jeronimo Elementary School. Mga may sintomas ng COVID-19 sa barangay ang required na itest dito. Lahat dumadaan sa misting tent para mapatay kung ano man ang nakakapit na virus sa labas ng kanilang katawan. At habang nakapila na, may tamang social distancing. Isusulat ang kanilang personal information para mailagay sa record ng mga tester. Sa pangalawang palapag naman sila, kukuha na ng dugo ng mga nurse at doktor na nakapwesto sa likod ng mga acrylic boxes para hindi mahawa sakaling merong itetest na may virus. Ang dugo ilalagay sa rapid antibody testing kits. Matapos ang 10 minuto, malalaman na ang resulta at tatawagin na ang pasyente para i-discharge. Ah, baka nga sa ganun, maging mag-positive, ganun. Kaya eto, negative, okay, ayos. Gusto ko malaman lahat. Kasi wala namang kwenta yung hindi mo sasabihin ng ano mo, hindi ba? Uh, eh, wala naman ako. 83 na ako. Pero ang mga positive at ang mga may sintomas, kahit pa negatibo ang resulta, dadalhin sa holding area at isa sa ilalim sa counseling. Dadalhin din sila sa Delpan Quarantine Facility para isa ilalim sa confirmatory testing gamit ang polymerase chain reaction test o PCR test. Nauna na kasing sinabi na posible ang false negative sa rapid test bagamat yak ng positive ang mga magpopositibo rito. Importante daw ang ginawang testing dito dahil maaring gayahin ito sa ibang parte ng lungsod. Pag-uusapan po kung anong naging outcome at kung ito po ba ay ipagpapatuloy sa lungsod uh, sa iba pang mga distrito sa Maynila. Atom sa nangyaring targeted mass testing dito sa Jeronimo Elementary School, kabuang 314 po yung uh, bilang ng mga taong na test ngayong araw. 286 po dyan ay wa, tinatawag na asymptomatic negative o yung walang symptoms at wala rin tanda na nagkaroon ng COVID-19 infection. Pero dalawa po dito, atom, ano, asymptomatic IgM, dalawa po ay may acute infection at isinailalim na sa confirmatory testing gamit nga yung uh, polymerase chain reaction test o PCR test. Samantalang sampu naman ang may asymptomatic o itinuturing na asymptomatic uh, IgG o nagkaroon na ng infection dati pero nakapag-recover na. Samantalang labing anim naman ang symptomatic negative, ibig sabihin nakitaan silang may symptoms pero hindi po ito dahil sa COVID-19. Atom. Maraming salamat, Chino Gaston.